کہ امام فرما تھا اگر دنیا تمہیں ہماری ولایت کی وجہ سے تنہا کر دے نا تو پریشان نہ ہونا اب میں حدیث واللہ کی پڑھنے لگا ہوں مجھے نہیں پتا آپ مصطفیٰ کے بیٹے کی حدیث کا استقال کیسے کریں گے جو عقیدہ رکھتا ہے وہ مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا باقیوں سے معذرت وہ آگے مجلس پر بیٹھے عبادت میں شامل ہو گئے امام فرماتے اگر دنیا یہاں تمہاری مخالفت کرے کہ یہ عقیدے والا یہ ولایت والا یہ ازاداری کے لیے بہتا تھا لہٰذا اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا اس کا بائی کارڈ کرنا امام فرماتے ہیں بات اس سے بھی آگے چلی جائے اگر تم دنیا سے چلے جاؤ اور لوگ یہ کہتے تمہارا جنازہ چھوڑ دیں کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے یہ علی کی ولایت ہے قائم تھا یہ علی کا محب تھا جنت میں پہنچیں گے نا تو خدا نے جنت میں دو بڑی نہریں بنوائی ہیں امام فرماتے ہیں کتنی بڑی اگر پہلے دن سے لے قیامت پر جتنی کشتیاں چلنی ہیں نا وہ ساری کشتیاں ایک نہر میں چلا دی جائیں تو اس کا ایک کونا بھی پور نہیں ہوگا اتنی بڑی دو نہریں خدا نے بنوائی ہیں امام فرماتے ہیں یہاں نہروں کے کناروں پہ درختوں کے ہوتے ہیں امام فرماتے ہیں وہاں ان نہروں کے کناروں پہ نور کے درخت ہیں ان نور کے درختوں کے نیچے اب میں تیری فضیلت کا تیری فضیلت کا جملہ کہنے لگا ہوں اب کسی کو اپنی فضیلت بھی اچھی نہ لگے تو وہ تو پھر اپنے مقدر کا گلا کرے نا اب ظاہر سی بات ہے کہ خود کو اتنا ہے کہ نہیں سمجھے گا وہ کہا اپنی فضیلت میں میرے ساتھ آہم آواز ہوگا کہ خدا نے نور کے تخت لگائے اور نوری تختوں پہ سبجت اور جواہرات چڑے ہوئے اور نوری تختوں پہ خدا نے اپنے خاص قسم کے جواہرات چڑے ہیں آپ سب رائے گا امام فرماتے ہیں جب اہل جنت جنت میں پہنچیں گے کیا دیکھیں گے ان تختوں پہ ان نوری تخت پہ نورانی چہر یہ کون ہے جو جنت میں بھی اس نوری نہر کے نوری درختوں کے نیچے نور کی پرسیوں پر بیٹھے امام فرماتے ہیں جب دنیا خواب سے بیٹھے گی ان کے ماتھے پر لکھا ہوگا آئے آئے محبی علی جنابی طالب یہ کون ہے جو دنیا میں علی سے محبت کرتے ہیں نارے نارے 
دیکھو علی تمہیں عطا کیا کرتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر عقیدے پہ سمجھو جس امام کے ساتھ یہ مجلس منصوب ہے اللہ اکبر میں دیکھتا کہ اگر یہ میرا مولا نہ ہوتا تو دنیا کو اس سے باتیں کرنے کا سلیقہ کیسے آتا اللہ اکبر خدا قرآن میں چار نبیوں کے نام لے رہا ہے حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت نور حضرت یاکوب چار نبیوں کا نام لے کے خدا کے رہے ہم نے انہیں نمازوں کا سلیقہ بھی سکھایا ہم نے انہیں زکاة کا طریقہ بھی سکھایا کیوں؟ کیونکہ یہ چاروں ہمارے عابدین میں سے تھے یہ چاروں ہمارے عابدین میں سے فتا چلا ابراہیم جیسا نبی تو خدا کا خلیل ہے وہ اس کا عابد ہے میرا امام زین العابدین ہے میرا امام زین العابدین ہے جو عقیدہ سن سکتا ہے جو میرے مولا کے فضیلت کا جملہ برداش کر سکتا ہے وہ سر اٹھائے اللہ اکبر خدا سورہ کے حق میں کہتا ہے ہم نے زمینوں پہ یہ جتنا کچھ اگایا ہے نا یہ اس لیے اگایا ہے تاکہ زمین کو زیگت دے سکے پتا چلا یہ پودے اگتے ہیں زمین کے لیے زیگت یہ روشنیاں ہیں زمین کے لیے زیگت یہ درخت اگے ہوئے ہیں زمین کے لیے زیگت یہ پڑھنے چے چہارے ہیں یہ زمین کے لیے زیگت یہ انسان زمین پہ سفر کر رہے ہیں یہ زمین کے لیے زیگت اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی تو زمین ویران ہو جاتی اگر زمین کی زیگت نہ ہو
बच्चों को समझाने के लिए आसान मैं यहाँ पहुंचा मैं किसी के घर के बाहर खड़ा हूँ और खबरदार अंदर कोई नहीं जाएगा मोहल्ले वाले कहते भाई आप कौन होते हैं अब तो खुद बाहर से आते लेकिन उस घर से बच्चा भी निकले और कहे अंदर कोई नहीं जाएगा उससे कोई नहीं कहेगा तो क्यों रोक रहे हो क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ ये बच्चा घर से आया अब पता चला ना उन्हें वापिस क्यों बुलाया अभी को आगे देखो भी क्योंकि बाकी बाहर से तबाह करते थे अभी बाहर से नहीं अभी क्या बात है मिलना तो दूर की बात मैंने तो अली के मवालियों को जन्नत का मालिक देखा है कहेंगे 
کیسی واقعہ کر رہا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آواز یہاں سے وہاں جائے جب میں ایسی بات نہیں کر سکتا یہ تو حسین کہہ رہا ہے سب نے سے ایک فندہ اٹھا جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں جو کوئی سب سے اس کا نہیں سب نے سے ایک فندہ اٹھا اب سب کھانے آپ جن کے عقیدے پر اعتماد کر کے جملہ حدیعہ کرنے لگا ہوا تنہا نہ چھوڑیے گا باقی خاموش بھی رہے میرے کوئی شکوہ نہیں سب نے سے ایک فندہ اٹھا دیکھے کہ تعلیم کے بیٹے تیرے پاپا نے خود کا ہوئے ان آنکھوں سے موسا اسے نہیں دیکھ سکتا ہوں ساتھ ساتھ آگے علی پیدل چلے ابھی کچھ فاصلہ پہ دیا نبی نے بھولا روکا دیکھے کہ نہیں یا علی یا آپ بھی سمار ہو جاؤ یا میں بھی پیدل چلتا ہوں علی نے بلا تشبیحات جو نہیں جا رسول اللہ مولا ہے میرے آپ آتا ہے میرے میں نے تو کچھ نہیں کہا نبی نے کہا کہ تم نے نہیں کہا اس نے تین دفعہ جبریل کو بھیجا ہے جس کی تجلی موں ساتھ دے چکے اکیلا گیا تھا ستر بندوں کو ساتھ لے کے کیا ادھر تجلی ہوئی موں ساتھ دے ہوئی وہ ستر بندے سور میں سے جادہ با رہے ہیں کہ کہتا ہے مالک یہ میرے گواہ بننے آئے تھے اب الٹا کون مجھے پر جو جلائے تین ستر بندوں کے قاتل کا بھی مجھے ذمہ دار کرا گیا کیا کروں مالی کے لئے زندہ کر رہا کیسے کر رہا کرلے میں کپڑا رہا زانو ادب کے مالی کیا کہوں کہا کہ اللہم بجا ہے محمد و آل محمد تجھے محمد و آل محمد کی عزت کا ناس پر انہیں زندہ کر دے ابھی موسیٰ نے گلے میں کپڑا ڈالا زانو ادب کے کہ انہیں عزت کا ناس پر دیا یا وہ ستر بندے دور سے اٹھے پھر کہتے تھے موسیٰ ہمیں تیری نبوت کی قسم ہے ہم نے محمد اور علی سے زیادہ حکم چلتا ہوا وہاں کسی کا دیکھا ہی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں ان کی شاہی نہیں رہا بھی اور میں نے کہا فرشو کے لئے چھوڑ دو کیونکہ موسیٰ ہماری عزت کے واسطے دے رہا موسیٰ ہماری فرشتوں نے ان کا میں نے کہا فرشتو تم رہتے اس کے قول کو میں ہوں ہم نے اسے دیکھا کب ہے ہم نے تو دیکھا بھی نہیں ہم نے تو مانا بھی نہیں انہوں نے کہا وہ ہے ہم نے مان لیا اللہ اکبر انہوں نے کہا وہ ہے ہم نے مان اللہ اکبر اللہ اکبر کائنات پہ ان کا ہو اگر ان کے حکم چلتا ہے تو فقط اللہ اکبر یہ اس کا راز ہے یہ آئے اس لیے تاکہ اسے ظاہر کرے ریفا کرنے میں مولا سیدو صاحبی ہم فرشتوں پہ حکم کیسے لے چلے سر اٹھا گیا یہی وجہ جب میرے مولا سیدو صاحبی دی کعبہ کے مارے سے ہوئے جب میرے مولا سیدو صاحبی دی چلے کعبہ کی بات اللہ اکبر اللہ اکبر ابو حمزہ سوالی کے طرح میں کون نے میں کھڑا پا میں نے دیکھا جیسے امام چلے 
लोगों ने रास्ता बनाना शुरू किया इमाम जैसे चले अबू हमजा समाली देख के कहता है दुनिया वालों ये जो जा रहा है ना दुनिया हजरे असमत के बोसे लेती है हजरे असमत इसके चेहरे की जारत का इंतजार कर
पर पड़ा दरबार से प्रथम वो कहे जनाब मैंने सिर्फ आपको दावत दी है आप अंदर चले लेकिन ये जो एक आपकी इंदियत है ना मेरे होंठों ने तबस्सुम से बनावट की है वो कहता है कोई परेशान 
مونے والی بات نہیں ہے لب ہلاتے ہیں وہی لوگ خلاف مولا جن کی ماں انہیں امانت میں خیانت کی
میں یہ پہلا قاتمی جلوس ہے جو علی کی بیٹی کی قیادت میں جا رہا ہے ہر چوک پہ حسین کے مرسیے پڑھتی ہوئی ہر کریے میں حسین کے نوحے سناتی ہوئی جس نے کربلا سے کوفہ کے راستے میں اونٹ کی کوہان میں سر مار کے کہا تھا حسین نے تیرے غم میں خون دکھا گیا والی کی بڑی بیٹی زینب کبرا ہے خوف تھائے وہ بندہ علی کی بیٹی سے جماعتم کے خلاف بھگوا تھا خدا یہ ازاداری آپ کی ہماری نسلوں میں کہیں رکھے خدا آپ کو میرا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے آج وہ جا رہا ہے جو زندگی کا اکثر حصہ خون روتا رہا جاتے ہوئے جب زہر ملی عمر امام کو آخری جملہ یہی تھا کربلا کی طرف دیکھ کے کہا بابا حسین مجھے معاف کرنا سجاد سے تجھ پہ رونے کا حق ادا نہیں ہو سکا اجرکم علی سیدہ جناب زہر آپ کا پرسا قبول فرمائے آج شام کے تھکے ہوئے قیدی کا جنازہ اٹھنے والا ہے شرم کر کے نہ روئیے گا جنازوں پہ کیونکہ آپ کے محلے پہ جنازہ اٹھے گا علاقے والے پوچھتے بتائیں یہ جنازے والے کا کیا مقدر ہے یہ ایسے ماتم کر رہا ہے آج سجاد میں جنازہ اٹھے گا تو ماتم کرتے ہوئے شرم نہ کرنا جو شام سے آئی ہونا سکینہ ماں کا شامہ ہمیں ہمیں پوچھے گا جو میرے بھائی آگے جنازے میں ماتم کر رہا ہے
کی بڑی بیٹھی جاتا اللہ اکبر Yeah. <laughs> 